Muchachos, bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy empezamos con una miniserie de Gambito. Esta está escrita por Chris Claremont, famoso escritor de los X-Men. ¿Qué historia tendrá para contarnos? Pues lo averiguaremos el día de hoy. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo a la fanática del cómic más afortunada del multiverso, Stephanie Marquez. Muchísimas gracias por haber comentado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Hace mucho tiempo en Cairo, Illinois, un hombre es empujado por una pequeña en patineta. Sin saberlo, acaba de caer en la trampa de Gambito. El hombre pide disculpas y pide que alguien detenga a esa muchacha. Gambito pregunta si le arrebataron algo, pero cuando el hombre revisa su billetera, todo está allí. Fue una falsa alarma. Momentos después, Remy se reencuentra con Ororo. Lo que realmente sucedió fue que Ororo le devolvió la billetera, pero ya no comprende por qué es que Remy le pidió que haga eso. Esto no se trataba sobre obtener dinero, sino sobre probar las habilidades de tormenta. A Ororo no le gustan las pruebas. Pero según Gambito, si no le gustan las pruebas, se puede ir de regreso a casa. Ororo pregunta qué es lo que sigue, y obviamente van a ingresar a la bóveda de ese hombre. Más tarde, cerca de su mansión, Gambito le pone una nueva prueba a Ororo. Debe ingresar a la mansión, desactivar todos los cerrojos y alarmas y abrir la puerta. La pequeña Ororo empieza su prueba rápidamente. Lo primero que viene a su cabeza es ingresar por la chimenea. Sería lo más fácil, pero una vez que observa el vacío y la oscuridad, ella siente como si estuviera cayendo. Y memorias del pasado regresan, como la casa donde vivía se derrumbó y su madre quedó bajo ella. Lamentablemente, Ororo no puede ingresar a ese lugar. No obstante, ella ya no es esa pequeña. Ella no piensa esconderse ni ocultarse y no se va a rendir. Ororo trepa por el costado del edificio y usando sus poderes desactiva los seguros eléctricos. Pero será con una gran sorpresa una vez que abre la ventana. Remy ya se está robando todo. Ella pregunta cómo le hizo para entrar tan rápido. Y según Remy, usó la tarjeta que le robaron al tipo. Ororo está confundida. Entonces, ¿por qué lo obligó a entrar de esa manera? Y nuevamente Gambito explica que le estaba probando. Ahora conoce todas las cualidades de Ororo. La muchacha desata una pequeña tormenta sobre Gambito. A Ororo no le gusta que jueguen con ella. Sin embargo, a pesar de todo, ahora tienen el dinero que necesitaban. El dinero es para las personas que lo necesitan. Luego, ella le habla sobre el rey Sombra, pero Gambito no entiende su idioma. Ella le estaba hablando en árabe. Ororo pide disculpas, está acostumbrada a hablar en ese idioma. Además, también sabe hablar su ajili, el idioma de su madre. A veces se le confunden los tres idiomas. No obstante, Gambito le pide que se concentre. Debe hablar inglés. Una muchacha como ella, hablando idiomas diferentes, va a llamar la atención. Si quiere ser una verdadera ladrona, no puede hacer eso. Si ella quiere contarle algo en este momento, debe hacerlo en inglés. Así que usando toda su concentración, Tormenta le cuenta sobre el Rey Sombra. Es un monstruo tan viejo como el tiempo. Puede usar cualquier rostro, pero en estos momentos se hace pasar por un agente del FBI llamado Jacob Reis. El Rey Sombra solo ve a los humanos como juguetes y roba sus almas. Esa criatura quiere el alma de Ororo, pero ella no se lo va a permitir. Ella no se va a convertir en una simple presa. Sin embargo, Gambito recuerda la última vez que vio a Ororo enfrentar al Rey Sombra. Casi la atrapa. Él le recomienda simplemente evitarlo. Pero ella no lo va a hacer. Ella no escapa. Va a combatirlo. Gambito fácilmente puede percatarse que Ororo es una chica problemática, pero él también lo es. De pronto, a la gente del FBI le llega visita. Es la doctora McTaggart. Y una vez que se acerca lo suficiente, el rey sombra empieza a manipular su psiquis. Este encuentro tendría represalias más adelante, durante la saga de la Isla Moar. Algunas horas después, observamos a una mujer policía persiguiendo a una niña ladrona, cuando de pronto Tormenta cae desde los cielos y la golpea, seguidamente la esposa a una baranda cercana. Pero lo que Tormenta no esperaba es que la ataquen por la espalda. Otras cuatro muchachas aparecen. Parece ser que Tormenta se ha entrometido en su territorio. Ella solo quería ayudarlas, pero ellas solo la ven como una invasora. Entonces, las cuatro muchachas se lanzan encima de Tormenta para golpearla. Pero para suerte de Ororo, Gambito estaba cerca. Una explosión sucede, y Gambito aparece una vez que el humo se disipa. No obstante, a pesar de todo esto, las muchachas quieren continuar luchando, hasta que de repente aparece Sabine. En lo que Sabine conversa con sus cadetes, Gambito le explica a Tormenta de que ellas forman parte de un clan global llamado Bakai. Sus orígenes se remontan hacia hace mucho tiempo, y el clan está conformado por mujeres guerreras. Remy y Sabine se conocen de hace mucho tiempo, y en esta ocasión, Sabine le informa de que una de sus cadetes quiere desafiar a Ororo. No obstante, la pequeña no es parte de la familia Bakai, no está obligada a aceptarlo. Sin embargo, Tormenta acepta. Quiere ver qué tan buena es esta cadete en una pelea justa. Mientras las pequeñas se enfrentan, Remy le pregunta a Sabine si es que sabe algo sobre Reis. Ella lo sabe. Creen que es el nuevo avatar del Rey Sombra. Y ella le aconseja a Remy que se aleje, sobre todo ahora que tiene un aprendiz. 
no debe ponerla en peligro. Sabine está aquí para hacer exactamente lo mismo, retirar a estas cadetes. No obstante, Remy explica que esto es personal para Ororo. Aún así, Sabine insiste. Si tiene que hacerlo, debe dejar a la pequeña sola. Gambito le pregunta a Sabine si ella haría lo mismo, y ella responde que no la mataría por piedad. Lamentablemente Gambito no piensa hacer eso. Además, este es un misterio que le ha intrigado, pero Sabine puede verlo en su cara. A él le agrada a Ororo. Sabine le asegura de que si no cambian rumbo, el Rey Sombra los va a encontrar y los va a matar. A Gambito no le preocupa. De pronto, ambos mentores observan cómo Ororo patea fuertemente en la cara a su oponente, y así se acaba el combate. Sabine le informa a Ororo de que acaba de hacer enemigas. No obstante, Gambito piensa que estos simplemente son niñas siendo niñas. Sin embargo, Sabine asegura de que le edad de Ororo, ella ya había matado y había luchado en batalla. Gambito cree que Sabine está exagerando y le recomienda que se cuide. Luego, mientras caminan por el malecón, Gambito le pregunta a Ororo cómo se siente y ella responde que no va a huir. Si ella escapa, el Rey Sombra gana. Ella asegura de que el Rey Sombra no es un dios, es vulnerable. Gambito cree que ella está alucinando, pero no lo está, está muy segura. Ororo aprendió algo luchando contra su oponente. Quizás no puede herir el cuerpo del Rey Sombra, pero puede herir su orgullo. Lo va a tomar por sorpresa y lo va a hacer sentirse como tonto en frente del mundo. Ella planea lanzarle un pay en la cara. Y una vez que el Rey Sombra esté furioso, va a desatar su poder contra todos los presentes, revelándose. Gambito le pide a Ororo que no sea tan pretenciosa y luego la ataca por sorpresa. Si ella sigue siendo de esta manera, va a terminar muerta. Ororo ruega por su vida, le pide a Remy que no la mate, pero él solo estaba bromeando. Quería que ella comprenda un punto. La gente arrogante muere primero. Ororo le pide a Gambito que no vuelva a hacer eso, y él no lo hará si es que ella aprenda a detenerlo. La muchacha jura aprender a hacerlo, y luego le pregunta a su maestro qué sigue. Según Gambito, es momento de que se muevan a algo nuevo. Entonces nos vamos muy pero muy lejos de la tierra. La casa recompensas Bounty ha regresado con algunas presas para cobrar sus recompensas. De pronto en un televisor cercano, observa a Laila Cheney, la mejor cantante en todo el universo conocido y una gran ladrona. E incluso hay una recompensa por su cabeza. Bounty piensa atraparla. En la misma pantalla, Bounty observa a uno de los amigos de Laila, quien casualmente resulta ser Gambito. Bounty se propone secuestrar a Gambito para atraer a Laila y luego cobrará la recompensa por su cabeza. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este primer número de Gambito. Y este número me gustó bastante. Mostrarnos la dinámica de Gambito siendo maestro de Ororo. Ha sido genial, no me esperaba ver a una mini Ororo en este número, ya que el cómic es Gambito. Además, siendo Claremont el que escribe esto, nos muestra bastantes conexiones con otros eventos de los X-Men, como por ejemplo lo de la Isla Moar. Si alguien sabe escribir sobre la historia de los X-Men es Claremont, o sea, no hay duda. Creo que aquí vamos a tener una buena historia, va a ser una miniserie, no estoy seguro si son 5 o 6 números, pero ya veremos, solo nos falta esperar. Por ahora estoy atrapado, cautivado, me gusta, vamos a ver qué sigue. Pero díganme ustedes muchachos qué opinan, déjenlo en los comentarios y por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV, recuerden suscribirse y nos vemos en las páginas del próximo cómic.